ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் கம்ப்ரஷன் இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் இமேஜ் கம்ப்ரஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இமேஜ் கம்ப்ரஷன் இஸ் த ஆர்ட் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ரிக்வஸ்ட் டு ரெப்ரஸன்ட் அண்ட் இமேஜ் இமேஜ் கம்ப்ரஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டேட்டாவை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது எந்த ஒரிஜினல் இமேஜும் ஸ்பாயில் ஆகாமல் டேட்டாவை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறதா என்னென்னு சொல்லணும்னா இமேஜ் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் In the field of image compressing, the compression of images is an important step before we start the processing of larger images or videos. That's why the image processing is important. That's the first step, the important step. So, we create an image or a video or a video. We create an image or a video or a video. That's the first step, the image processing. That's the image compression. The image processing is image compression. The compression of images is carried out by an encounter and an output compressed form of an image. If a compression image is based on the basic base, it is based on the encoder base, it is based on the output compressed. The encoder is based on the output compressed. We will see the details in detail. Why need of image compression? Why do we need to compress the image compression? We will see the details. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு மூவி வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சலில் அது எந்த ஃபார்மேட்டில் எனக்கு தேவைன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் எனக்கு தேவை அந்த மூவி வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ டூரேஷன் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸு அது ரெக்கார்டட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எஃப்பிஎஸ் இது வந்து நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ எனக்கு அந்த மூவி டவுன்லோட் பண்ணல டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் அதுக்கான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இப்போ ஸ்டோரேஜ் ரிக்வர்மெண்ட் ஆஃப் ஒரு செகண்ட் அதாவது ஒரு வீடியோக்கு ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒன் ஃப்ரேம் தேவைப்படும் ஒன் ஃப்ரேம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பைட்ஸு வீடியோ ஃப்ரேம் வந்து நம்ம எதுவுமே கொடுத்துட்டோம் இல்லையா வீடியோ ஃப்ரேம் வந்து நம்ம எந்த ஃபார்மேட்டில் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் ஃப்ரேமோட சைஸு த்ரீ பைட்ஸு அது வந்து சிக்ஸ்டி எஃப்பிஎஸில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஃப்ரேம்ஸில் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ இன்ட்டு செவன் செவன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ பைட் இதோடைய அப்ராக்சிமேட்லி வேல்யூ பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எம்பி எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எம்பி எதுக்கு ஒன் செகண்ட் ஆஃப் வீடியோ நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு மூவி ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அதாவது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ் இன்ட்டு டூன்னு கொடுத்தோம்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு வந்து தௌசண்ட் லெவன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஜிபி வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்போது டூ ஹவர்ஸுக்காக நம்ம ஒரு மூவியை வந்து நம்ம ரெக்கார்டோ இல்லைனா டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் ஜிபி தேவைப்படுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதாவது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் ஜிபி வந்து தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துட்டோம் அதுக்கு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அதான் ரெண்டு ஹவர் மூவிக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து அது வந்து ரெக்கார்டோ இல்லை டவுன்லோட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ்க்கு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் எம்பி ஒன் செகண்டுக்கு தேவைப்படுது அண்ட் தென் ஒரு செகண்டுக்கு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ டோட்டலாக வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம இது போடும் போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ் வருது அதாவது ரெண்டு ஹவரு ரெண்டு ஹவர் படத்துக்காக இவ்வளோ நேரம் நமக்கும் அந்த அவ்வளோ பிட்ஸும் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்போ இதனால் என்ன ஆகும்னா ஸோ வி ஹாவ் ய வே டு ஹேவ் ப்ராப்பர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஸ் வெல் டு ஸ்டோர் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த இமேஜ் இன் ஏ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வித்தவுட் லாஸிங் த கேரக்டர் ஆஃப் த இமேஜ் இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன தேவைப்படுது நம்முடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் எப்படி ஸ்டோர் ஆகணும் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து சீக்கிரமாகவும் டவுன்லோட் ஆகிடும் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வேணும் ஆனால் என்ன ஆகணும் வித்தவுட் லாஸிங் த கேரக்டர் ஆஃப் த இமேஜ் அந்த இமேஜ்லேயோ வீடியோவில் நமக்கு என்ன ஆகக்கூடாது எந்த ஒரு லாஸிங்கே இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கோ அப்படியே வரணும் அப்போ அந்த மாதிரி வரணும்னா அதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா இமேஜ் கம்ப்ரஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இமேஜ் கம்ப்ரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய டேட்டா கம்மியாகுமே தவிர நம்ம இமேஜோட குவாலிட்டியோ வேறு எதுவும்
என்கோடராக மாறுது அண்ட் தென் சேனல் என்கோடர் சேனலில் போயிட்டு திருப்பி என்ன ஆகுனா கம்ப்ரஸ்ட் இமேஜ் சேனல் டீ கோடராக மாறுதுன்னா அது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ்ட் இமேஜ் அண்ட் தென் சோர்ஸ் அன்கம்ப்ரஸ்ட் இமேஜ் சாரி டீ கோடர் மீன்ஸ் அன்கம்ப்ரஸ்ட் இமேஜ் அண்ட் தென் சோர்ஸ் டீ கோடராக மாறி நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கம்ப்ரஸ்ட் இமேஜாக நமக்கு மாறுது இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் There are two main parts of the image compression process. Image compression process ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்க்கலாம் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் டு கம்ப்ரஸ் ஏ ரா இமேஜ் ப்ரொடியூசிங் ஏ கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற இமேஜை நமக்கு கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா என்கோடிங் ப்ராசஸ் அந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைலாக மாற்றுது இல்லையா அது பேர் தான் என்கோடிங் ப்ராசஸ் சொல்வோம் அண்ட் தென் பீஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தட் அக்கம்ப்ளிஷஸ் தி டாஸ்க் அந்த டாஸ்க் தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் என்கோடர் அப்படின்னு சொல்வோம் அந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைல் நம்ம ஒரிஜினல் ஃபைல் கொடுத்து அது கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைலாக மாறுது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் தான் என்கோடிங் ப்ராசஸ் அது நம்ம அந்த டாஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம்னா என்கோடர் சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் இஸ் டு டேக் ஏ கம்ப்ரஸ் இமேஜ் ஃபைல் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த இமேஜ் இஸ் அண்ட் அன்கம்ப்ரஸ்ட் ஃபார்மேட் அதாவது செகண்ட் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கம்ப்ரஸ்ட் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இமேஜாக கொடுத்தோம் அது கம்ப்ரஸ் இமேஜா மாறுச்சு அந்த கம்ப்ரஸ் இமேஜ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அன்கம்ப்ரஸ்ட் ஃபார்மேட்ல மாத்தணும் அதுக்கு பேர் தான் நான் பண்ணோம்னா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் இமேஜ் சொல்வோம் அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் இமேஜா மாத்துது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் தான் நாம என்ன சொல்வோம்னா டீகோடிங் சொல்வோம் அது யூஸ் பண்ற டாஸ்க் தான் நாம என்ன சொல்றோம் டீகோடர் சொல்வோம் கம்ப்ரஸ் இமேஜ் வந்து என்கோடர் கம்ப்ரஸ் இமேஜ அன்கம்ப்ரஸ்டா மாத்தி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் இமேஜா மாத்தது என்னனு பார்த்தா டீகோடர் அதான் வந்து நாம அந்த பிக்சர்ல நாம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு இப்படிதான் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் கொடுக்குது கம்ப்ரஸ் இமேஜா சேனல்ல போயிட்டு தென் அண்ட் தென் அன்கம்ப்ரஸ் இமேஜா அத ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் இமேஜா மாறி நமக்கு கம்ப்ரஸ் இமேஜா வெளிய வருது இப்போ கம்ப்ரஸ் ரேஷியோ கம்ப்ரஸ் ரேஷியோ எது பேஸ் பண்ணியிருக்கும் பார்த்தோன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் த ஒரிஜினல் அன் கம்ப்ரஸ் இமேஜ் ஃபைல் அந்த கம்ப்ரஸ் ஃபைல் இஸ் ரிஃபர்ஸ் டு ஆஸ் கம்ப்ரஸ் ரேஷியோ அதாவது ஒரிஜினல் ரே ஒரிஜினல் ஃபைலோட ரேஷியோலேருந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைலும் அன்கம்ப்ரஸ்ட் ஃபைலும் ரெண்டும் சேர்ந்து ரேஷியோவாக சொல்கிறதா நான் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா செட் ஒன்னே டேட்டா செட் வந்து நம்மளுடைய இமேஜ் கொடுக்குறோம் அண்ட் தென் இங்கே வந்து வந்து கம்ப்ரஷன் ஆகுது டேட்டா செட் டூனா இது வந்து கம்ப்ரஸ் இமேஜ் இப்போ இந்த டயக்ராமில் கிளியராக தெரியுதுங்களா இப்போ வந்து என் ஒன் கேரிங் யூனிட்ஸ் அண்ட் டூ என் டூ கேரிங் யூனிட்ஸ் இதை சொல்வோம் இப்போ கம்ப்ரஷன் ரேஷியோன்னு பார்த்தோம்னா ஒரிஜினல் சைஸ் அதான் நம்ம கொடுத்த சைஸ் பை கம்ப்ரஸ்டு சைஸ் இதோட ரேஷியோ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அங்கே என் ஒன் கொடுத்தோம் இல்லையா ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து ஒன்னே கம்ப்ரஸ் வந்து என் கொடுத்தோம் அதான் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு என் ஒன் பை என் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ கொடுப்போம் இப்போ இந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் கம்ப்ரஷன் இந்த இமேஜ் கம்ப்ரஷனால் நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இட் கேன் ரெடியூஸ் கம்யூனிகேஷன் டைம் எட்ஸ் கரெக்டு தானே இனாகுது நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷனாக ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்க தேவையில்லை ஆனால் கம்யூனிகேஷன் டைம் வந்து நமக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அண்ட் தென் காஸ்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கம்ப்ரஷ் பண்ண வந்தால் டேட்டா இது கம்மியாகுமா டேட்டா இது கம்மியாகுனா நமக்கு என்ன ஆகும் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா வந்து நெட் வந்து எடுக்காது அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் இட் கேன் ரெடியூஸ் த ரிக்வர்ட் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அதாவது நமக்கு தேவையான ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதிகமாக நமக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் நம்ம எதுவும் போட தேவையில்லை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இமேஜ் கம்ப்ரஷன் இமேஜ் கம்ப்ரஷனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெப் பேஜ் இமேஜஸ் அண்ட் ஹை ரீசொல்யூஷன் டிஜிட்டல் கேமரா ஃபோட்டோஸ் அதாவது வெப் பேஜ் இமேஜஸ்லேயும் இல்லைனா டிஜிட்டல் கேமராவிலே ஹை ரிசொல்யூஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கம்ப்ரஸ்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் எதனால் ஸ்டோரேஜும் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்மிஷன் டைமும் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியாகும் மோஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா இமேஜ் கம்ப்ரஷன் யூஸ் பண்
compression ah use pandranga idhala application pathina application vijay image compression udaya applications ipo ungalku clear ah therinjirukku nenikira image compression na enna adu ye adu vandu use pandrom abindrana ungalku clear ah purinjirukku nenikira thank you students thanks for watching nama channel la subscribe pannunga video va share pannunga